magandang araw. Tayo ay nasa huling bahagi na ng pagsusulat ng chapter 1. At ito yung tinatawag na definition of terms. Ito yung parte na kung saan binibigyan natin ng linaw, binibigyan natin ng kahulugan, yung mga salita o terms na ginamit natin sa research. Pero paalala lang, ang mga salitang ilalagay dito ay yung mga importante lang. Yun bang may importante role sa research na ginagawa natin? Nang sa ganun ay malinaw sa mga nagbabasa at maging sa ating mga researchers. Ano ba ang ibig sabihin ng mga salitang ginamit? By convention, definition of terms is an alphabetical list of important terms or acronyms that you define particularly ambiguous terms or those used in special way. Katulad nga na sinabi ko kanina, para bigyang linaw yung mga salita na medyo malabo sa pangunawa ng nagbabasa. At ganoon din yung mga salita na ginagamit sa special na paraan. Mamaya lilinawin natin yung part na yan. Basically, sa definition of terms, meron tayong dalawang version. The first one ay yung tinatawag nating conceptual definition. The second one is what we call the operational definition. Okay, focus muna tayo sa conceptual definition. A conceptual definition tells you the meaning of the concept. This explanation and all the construct it refers are abstract. So, ano ibig sabihin nun? Madali lang. Ito yung definition na makikita natin sa dictionary na nagbibigay ng basic na kahulugan ng isang salita. So, lahat naman tayo gumagamit ng conceptual definition kasi lahat tayo tumitingin sa dictionary. Pero sa research, hindi sapat na meron kang kahulugan dahil may mga variables na kailangan bigyan linaw depende sa consideration ng mismong researcher. Halimbawa, yung salitang old. Old meaning matanda, may edad. Alam na natin yan. Pero ang tanong, paano masasabing old na ang isang tao? Anong batayan mo? Anong sukatan mo? So, ibig sabihin, at this point, kahit na meron kang conceptual definition, hindi marinaw ay yung batayan mo sa pagsukat ng salitang to. Dito na pumapasok si operational definition. Operational definition only tells you how to measure the concept being described. As well as, it describes the variable you will use as indicator in your constructs and as procedure that you will use to observe or measure the variable. Sa madaling salita, ang operational definition ay nagsasabi papaano mo susukatin yung word o yung concept na ginamit mo sa research mo. It also tells you how are you going to use that term in your study. Balik tayo sa example natin kanina. Old. So, paano natin masasabing old yung isang matanda? At this point, pwede ka maglagay ng scale or sukatan. Pwede mo sabihin na, ah, sa research na to, kapag sinabi kong old, ah, ibig sabihin ang edad niya ay 60 pataas. Malinaw na kapag ang tao ay 60 pataas, ang definition mo sa kanya ay old. That is based on your operational definition. Tanong, bakit pa natin kailangan ng conceptual definition kung meron namang operational definition? Simple lang. Ang conceptual definition ang nagsasabi sa iyo ng susukatin. Ang operational definition ang nagsasabi sa iyo ng panukat mo. Sa madaling salita, kahit may operational definition ka, kahit may panukat ka, Pero kung wala ka namang susukatin, anong silbi? Therefore, conceptual definition and operational definition will come hand in hand. Dapat magkasama sila. Dapat may conceptual definition, dapat may operational definition, dapat may susukatin, at dapat may panukat na gagamitin. Lagi niyong tatandaan yan.
At para bigyan linaw yung concept ng definition of terms, we will be having our example. Example number one. A researcher wants to measure if age is related to addiction. Yun na nga, kung ang edad ba ay may kinalaman sa addiction. Perhaps, their hypothesis is the incidence of addiction will increase with age. Kung mapapansin nyo, meron tayong dalawang variable dito. The first one is age. The second one is addiction. At para mas bigyang linaw natin ang research na to, kailangan bigyang linaw din natin ang kahulugan ng addiction at age. Ganun din yung panukat na gagawin natin sa mga variables na to. So, paano? Let's focus first on the age. Alam naman natin yung age is edad. At kapag sinabi natin edad, it can be expressed in years or in months. Pero dahil nakasanayan naman natin yung years, so let's make use of years. Okay. Variable number two, addiction. Pwedeng ito yung mga nagsisimula pa lang mabuyo sa addiction. Or pwede rin namang ito yung mga matatagal na at saka sa loko yan, addict pa rin. O kaya, ito yung mga matagal nang tumigil sa pag a pero nakakaramdam pa rin ng symptoms ng withdrawal dahil sa addiction. Again, depende sa iyo kung ano ba ang gusto mong ipakahulugan sa salitang addiction. At dapat pumili ka lang doon. Dapat malinaw. Nang sa ganun, alam mo bilang researcher sino ang target respondents mo sa study na to. Kung hindi ka pipili ng proper criteria sa salitang addiction, there's a good chance na magiging malabo ang resulta ng study mo. Huwag mong kakalimutan yun ha. For the sake of example, ang pipiliin natin na definition ng addiction ay yung mga taong matagal nang tumigil sa pag-addict. Okay, so ready. Ito na. Ito na yung operational definition natin. In this research study, age is defined as participants' age measured in years. And the incidence of addiction is defined as someone who is going through withdrawal when that person stops using a substance. Ayan, malinaw na. Alam natin at this point na pag sinabing age, years ang tinatukay natin, at pag sinabing addiction, itong mga taong tumigil na sa pag -addict. Mas malinaw ang definition, mas sigurado tayo sa dapat nating gawin. Example number two, a researcher wants to measure if there is a correlation between hot weather and violent crime. Perhaps their guiding hypothesis is, as temperature increases, so will the violent crime. Kung mapapansin nyo, there are two concerned variables here. The first one is weather, and the second one is violent crime. Let's take a look at variable one, the weather. Alam naman natin ang weather pa bago-bago yan sa isang araw. In terms of hotness, pwedeng mainit sa umaga, pinakamainit sa tanghali, medyo mainit at malinsangan sa hapon. Pero pwede rin magbago-bago yan. Pwedeng pinakamainit sa umaga, makulimlim sa hapon, medyo mainit sa tanghali. Again, pwede ulit magbago yan. Pwedeng pinakamainit sa hapon na may kasamang alinsangan, then mainit sa umaga, pero makulimlim sa tanghali. That is weather, pabago-bago. Ibig sabihin, pag sinabi mong hot weather, ano bang ibig mong sabihin? So for the purpose of this example, when do we say weather, we are pertaining to the highest temperature ever recorded for that day. Are we clear on that? Ngayon, variable number two, violent crime. Alam naman natin na maraming klase ng violent crime. But we have to narrow down, we have to define, we have to be specific. Pag sinabi natin, violent crime. Ano-ano ba yung mga violent crime na consider mo sa research mo? So, for the purpose of this research, I will define violent crimes as 
event na may kinalaman sa murder, rape, robbery, and assault. Again, that is how are you going to use the word violent crime in your study. Malaya ka. But again, there must be a basis for that. So for the final definition, ito na, pinagsama na natin yung kahulugan, yung operational definition ni variable 1 and a variable 2. For this study, temperature was defined as high recorded temperature for the day, measured in degrees Fahrenheit. Violent crime was defined as the number of people arrested in each day for murder, forcible rape, and robbery and aggravated assault as recorded by the local police. Yan, malinaw na malinaw na kapag sinabi nating weather at kapag sinabi nating violent crime, meron na tayong definition sa research natin. Kapag malinaw ang definition, malinaw ang target, malinaw ang kalalabasan ng ating research. Pero lagi yung tatandaan na hindi lahat ng operational definition ay maganda. Bakit? Minsan, ginagagamit natin ang operational definition ng mali o sa maling paraan. At gaya na lamang halimbawa ng salitang happiness o pagiging masaya. Paano mo ba susukatin ang pagiging masaya? Siguro bilang researcher, iisipin mo, ah, masaya yung tao kapag nakangiti siya. Pero, yun nga ba talaga yun? Lahat ba ng nakangiti ay masaya? So, kung ikaw researcher, ang magiging batayan mo ng happiness ay yung mga nakangiti, probably, magkakaroon ka ng misconception sa result. Kasi, alam naman natin na hindi lahat ng nakangiti masaya. Pwede nga na umiiyak ka pero masaya ka. Pwede nga tahimik ka lang pero masaya ka. Again, The word happiness is too abstract to be measured. But still, when you included happiness in your study, you must create an operational definition which is reliable enough, which is valid enough to measure the word happiness. Mahirap, oo, pero for the sake of research, kailangan. And be careful with that. Muli, ako ay nagpapasalamat sa lahat ng nanonood, sumusubaybay, at tumatangkilik sa video na ito. Kung meron man kayong katanungan, just put your question in the comment box and, and I will try to attend to it. Maraming salamat sa muli nating pagkikita. Paalam!